हेलो फ्रेंड जी एस में आपका स्वागत है फ्रेंड जैसा कि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ गया होगा कि यू पी पी का जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था उसका एग्ज़ाम 13 व पंद्रह सितंबर को हो रहा है फ्रेंड्स ए एग्ज़ाम में कंप्यूटर क्वालिफाइंग नेचर का होगा क्योंकि इसे क्वालिफाई करने के बाद ही आपके मेंस एग्ज़ाम की कॉपी चेक की जाएगी फ्रेंड यहाँ हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं यू पी एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर के लिए खास करके इसमें हम आपको ओ लेवल से कंप्यूटर व लाइनर प्रोवाइड कराएंगे जो कि आर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे फ्रेंड्स फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन विंडोज एक्सप्लोरर फाइल फाइल एक्सप्लोरर इसके लिए विंडोज की और प्लस ई यूज किया जाता है नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हु प्रोवाइड्स इंटरनेट एक्सेस बाई ट्रांसमिटिंग डिजिटल डाटा ओवर टेलीफोन लाइन्स मतलब टेलीफोन लाइन पर डिजिटल डाटा कौन प्रोवाइड करता है तो डी होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होती है विच एरिया इन एम एस एक्सेल विंडोज अलाउज इंटरिंग वैल्यूज एंड फार्मूला तो उसके लिए फार्मूला बार यूज किया जाता है एम एस एक्सेल में नेक्स्ट पॉइंट है ए माउस ट्रैक बॉल एंड जॉय स्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ ये पॉइंटिंग डिवाइस होती हैं और ई कॉमर्स जैसा कि आप जानते हैं ई कॉमर्स तो इसमें बहुत यूज हो रहा है लगभग हर फील्ड में यूज है ये मतलब कि प्रोडक्ट्स को जो है इंटरनेट पर बेचने और ख़रीदने की जो सुविधा होती है उस वही ई कॉमर्स कहलाती है द शॉर्टकट की यूज फॉर पास्टिंग टेस्ट फ्रॉम क्लिप बोर्ड तो जैसे आप कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं तो ये वही चीज़ है यू क्लिक एट यू टू मेक सेलेक्ट टेक्स्ट तो एम एस वर्ड में या कहीं पर भी इसको अंडरलाइन करने के लिए अंडरलाइन से यू है अंडरलाइन करने के लिए इसको यूज किया जाता है वाट इज द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले इंसर्ट हाइपर लिंक हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस के यूज किया जाता है डायलॉग बॉक्स में और ए करेक्टर दैट इज रेज अबाउ द बेस लाइन एंड इज स्मॉलर इज नोन एज ये सुपर स्क्रिप्ट होती है कंट्रोल प्लस इक्वल टू इससे इसको यूज किया जाता है If you want to improve the performance of your PC, you need to upgrade CPU as पी यू एज ए कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसी से इसको इम्प्रूव किया जाता है और मॉडिफायर की आप जानते हैं कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट होती हैं क्योंकि ये अकेले नहीं यूज होती हैं इनके साथ जैसे कंट्रोल प्लस ई हुआ या शिफ्ट के साथ यूज होती हैं वो कैप्स लॉक अगर आप यूज नहीं कर रहे तो शिफ्ट ए से कैपिटल हो जाता है तो इस तरह से ये मॉडिफायर की कही जाती हैं द रिमूवल ऑफ इरर फ्रॉम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड डिबगिंग मतलब कि उसमें जो कमियां हैं इरर हैं उनको खोजना जो है वही डिबगिंग होता है अब विंडोज एट ऑपरेटिंग सिस्टम ये तो आप जान ही रहे हैं और अभी हमने बताया कि सॉल्ट कट की मेकिंग द सेलेक्टेस्ट सब्सक्रिप्ट इन एम एस वर्ल्ड तो कंट्रोल प्लस इक्वल टू होता है विच की डिलीट्स द करेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द करसर ये बैक स्पेस होता है डिलीट से राइट right का डिलीट होता है डिलीट ऑप्शन से और बैक स्पेस से लेफ्ट का डिलीट होता है वाट इज द की बोर्ड शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग ए चार्ट फ्रॉम द सेलेक्टेड सेल रेंज इन एक्सेल वो एक्सेल में सेल बनाने के लिए एफ चार्ट बनाने के लिए एफ इलेवन यूज किया जाता है स्कैनर को आप जानते ही हैं विच इज़ यूज टू रीड हैंड रिटर्न और प्रिंटेड टेक्स्ट टू मेक ए डिजिटल इमेज ये स्कैन करके फिर कंप्यूटर से यूज किया जाता है टू व्यू इन्फॉर्मेशन ऑन द वेब यू मस्ट हैव वेब ब्राउजर इन्फॉर्मेशन सर्फिंग करने के लिए वेब ब्राउजर यूज किया जाता है और एन अप्लीकेशन ऑन डेस्कटॉप कैन बी ओपन थ्रो शॉर्टकट तो डबल क्लिक से ओपन किया जा सकता है या फिर आप राइट क्लिक करिए और ओपन ऑप्शन चूज करिए या फिर उसको सेलेक्ट करके इंटरप्रेस करिए और सी डी आर आर डब्ल्यू डिस्क ये जो है इरेज भी री राइटेबल सी कॉम्पैक्ट डिस्क आर डब्ल्यू मतलब री राइटेबल कैन बी इरेज एंड री राइट इन इन प्रीव्यू मोड यू कैन व्यू ऑल द पेज इन योर डॉक्यूमेंट्स प्रीव्यू करके आप डॉक्यूमेंट्स के सारे पेज देख सकते हैं एक साथ वर्ल्ड प्रोसेसिंग स्प्रेड सीड एंड फोटो एडिटिंग और एग्जाम्पल आप अपलिकेशन सॉफ्टवेयर ये आप जानते हैं ये सब अपलिकेशन जो भी सॉफ्टवेयर जो है वो अलग से किसी पर्टिकुलर काम के लिए यूज किए जाते हैं वो अपलिकेशन सॉफ्टवेयर कह जाते हैं द फर्स्ट नेटवर्क दैट प्लांटेड द सीड्स ऑफ इंटरनेट वॉच आर पैनेट 
एपनेट जो है आपस में जुड़े कंप्यूटरों के समूह जो को इंटरनेट कहा जाता है ये आप जानते हैं जो कि आपस में जुड़े होते हैं एपनेट कहा जाता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ये एक नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बना था उन्नीस में टीसीपी आई प्रोटोकॉल की मदद से नेटवर्क की साइज को इसे बढ़ा दिया गया था नेक्स्ट पॉइंट है एज कंपेयर टू सिक्सटीन बिट माइक्रो प्रोसेसर एट बिट माइक्रो प्रोसेसर आर लिमिटेड इन स्पीड में वो कम होता है डाटा हैंडलिंग में कम होता है और कैपेबिलिटी कैप, उसकी कम होती है नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर एट जीरो एट फाइव कैन एड्रेस लोकेशन अप लोकेशन अप टू चौंसठ के तो एट जीरो एट फाइव माइक्रो प्रोसेसर में सोलह बिट एड्रेस बस होता है और एट बिट डाटा बस होता है तो इसमें जो है चौंसठ के एड्रेस लोकेशन होती हैं नेक्स्ट पॉइंट है द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेमोरी इज टेम्प्रोरी एंड स्टोरेज परमानेंट तो जैसे मेमोरी जो होती है वो रैम रोम कैसी ये सब होती हैं ये वॉलेटाइल होती हैं और स्टोरेज जो है वो हार्ड डिस्क वगैरह होती हैं परमानेंट नॉन वॉलेटाइल होती हैं नेक्स्ट फ्रॉम पॉइंट फ्रेंड ऑन ओ एस आई नेटवर्क आर्किटेक्चर द रूटिंग इज परफॉर्म बाई नेटवर्क लेयर नेटवर्क लेयर जो है वो थर्ड लेयर होती है ओ एस आई मॉडल के कुल मिलाकर सात लेयर होते हैं जिसमें थर्ड लेयर नेटवर्क लेयर है रोटिंग का मतलब होता है पाथ में सबसे अच्छे पाथ का चुनाव करना जो भी हमारे पास ऑप्शन है पाथ के डाटा भेजने के उसमें सबसे अच्छे पाथ का चुनाव करना जैसे बीजीपी ओएसपीएफ आरआईपी ईआईजीआरपी ये सब रूटिंग प्रोटोकॉल होते हैं नेक्स्ट पॉइंट है द पैरिटी बिट इज एडिड फॉर एरर डिटेक्शन पैरिटी बिट क्या होता है ये चेक बिट कहा जाता है इसे चेक बिट भी कहते हैं ये एक ऐसी बिट होती है जो बिट स्ट्रीम में ऐड की जाती है और ये प्रदर्शित करती है कि एक की संख्या सम है या विषम है पैरिटी बिट का प्रयोग एरर डिटेक्शन में किया जाता है नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड नेमोनिक कोड्स आर यूज टू एसिस्ट ह्यूमन मेमोरी तो ये कोड जो है इसका प्रयोग मानव मेमोरी के लिए किया जाता है नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्जीक्यूशन द माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेसर रिटर्न्स टू फेच स्टेट मतलब निष्पादन प्रक्रिया एग्जीक्यूशन पूरा करने के बाद माइक्रो प्रोसेसर जो है प्राप्त व्यवस्था अर्थात फेच स्टेट में लौटता है इस ऑपरेशन में माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन के फर्स्ट बाइट के एड्रेस एक कंट्रोलर सिग्नल के साथ एड्रेस बस पर ले जाता है और मेमोरी लोकेशन में इंस्ट्रक्शन पड़ता है नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल रिलेटेड फाइल्स फॉर्म ए डाटा मतलब इंटीग्रेशन का मल्टी फाइल का समन डाटा बस से होता है एड्रेस को डाटा बस से ट्रांसमिट किया जाता है नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड द रिलेशनल डाटा मॉडल रिप्रेजेंट्स द डाटा बेस एज ए कलेक्शन ऑफ टेबल मतलब टेबल के समूह के संबंधित डाटा मॉडल रिलेशनल डाटा मॉडल डाटा बेस में प्रदर्शित करता है नेक्स्ट पॉइंट है चार इज द इंटीग्रल डाटा टाइप इन सी मतलब चार जो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में समेकित डाटा मतलब इंटीग्रल डाटा टाइप की एक किस्म होती है इंट पी इंट स्टार पी इसको जो है ये स्टार नहीं बल्कि मल्टीप्लाई का साइन होता है और ये जो है सी में प्रयोग किया जाता है और ये पॉइंटर वेरिएबल मतलब होता है कि एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू किसी एक दूसरे वेरिएबल को एड्रेस करती है पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए स्टार का उपयोग किया जाता है ये मल्टीप्लाई का साइन होता है यहाँ स्टार ये बताता है वेरिएबल जो है एक पॉइंटर है नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड विच बाइट ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज लोडेड इन टू आई आर रजिस्टर तो आई आर रजिस्टर मतलब होता है कि यह निर्देश करता है कि फर्स्ट बाइट आई आर रजिस्टर में लोड करता है आई आर मतलब होता है इंडेक्स रजिस्टर इसमें किसी इंस्ट्रक्शन को सुधारने के लिए शब्द होते हैं नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स ए यू पी एस कॉमनली हैज रेक्टिफायर इन वर्ल्टर स्टेटिक स्विच ये तो आप जानते ही हैं और नेक्स्ट है वट इज़ द नेम ऑफ मेमोरी बफर यूज टू अकोमोडेट स्पीच स्पीड डिफरेंशियल कैचे मेमोरी कैचे मेमोरी आप जान ही रहे हैं कि ये हाई स्पीड मेमोरी कही जाती है नेक्स्ट है गार्बेज कलेक्शन इन वॉश ट्रेवर्सिंग द इंटायर फाइल सिस्टम मार्किंग एवरीथिंग दैट कैन बी एक्सेस्ड तो गार्बेज कलेक्शन ये होता है कि जैसे जो सारी फाइलें होती हैं बहुत सारी फाइलें होती हैं जो कि हम बहुत दिन से नहीं यूज कर रहे हैं या कॉमनली हम नहीं यूज करते हैं तो उसको जो है वो गार्बेज कलेक्शन बना दिया जाता है तो इसको हम खुद से भी या फिर किसी ऐप के माध्यम से आ, सर्च करके ऐसी सारी फाइलों को चाहे तो डिलीट कर सकते हैं या फिर इसको कंप्रेस कर सकते हैं जिससे कि यह बस एक कलेक्शन हमारा बैकअप बना रहे लेकिन ज़्यादा मेमोरी नहीं वो यूज करें नेक्स्ट है वन ऑफ द कॉमन फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग रिप्रेजेंटिंग रिमोट सेंसिंग डाटा एज इन्फॉर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ थीमेटिक मैप्स ये आप जान रहे हैं नेक्स्ट है 
द नेटवर्क इज ओवरलोडेड विथ एनॉर्मस डाटा सेंट बाय मेनी कंप्यूटर्स विद इन द नेटवर्क द इनेबिलिटी ऑफ द नेटवर्क टू डिलीवर द डाटा इज टर्म डेज कंजेशन कंजेशन के बारे में है नेटवर्क कंजेशन डाटा नेटवर्किंग से जुड़ी एक प्रॉब्लम होती है ये जो है कंप्यूटर की कैपेबिलिटी uh, को प्रभावित करती है जब एक कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत बड़े पैमाने पर डाटा सेंड किया जाता है तो उसे नेटवर्क कंजेशन कहते हैं वास्तव में नेटवर्किंग में कंजेशन की वह सिचुएशन होती है जब नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा भेजने से नेटवर्क द्वारा डाटा भेजने में कमी आती है नेटवर्क कंजेशन को रोकने के लिए एक कंजेस्टिव कोलैप्स की प्रक्रिया अपनाई जाती है नेक्स्ट फ्रेंड एस टी अप्लीकेशन प्रोटोकॉल तो एस टी टी हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है या वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू पर एच डॉक्यूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए यूज़ किया जाता है नेक्स्ट है इन आईटी डाटा इंटीग्रिटी मींस दैट द डाटा अवेलेबल इन द डाटाबेस इन बोथ एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट तो आईटी में डाटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है डाटा में उपलब्ध डाटा सही और संगत पूर्ण है जिसको देखना होता है परम आप जान रहे हैं परम सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पूरे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सी के द्वारा बनाया गया है और असेंबल किया गया है वर्तमान में इसमें जो है विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर तियानवे टू है ये चाइना के पास है नेक्स्ट सी पी यू इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर ये आप जान रहे हैं काफ़ी नॉर्मल चीज है और डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज डिफाइंस डाटा टाइप्स एंड द रिलेशनशिप्स एमंग दिम तो डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज जो है एक डाटा मतलब परिभाषित करता है और यह डेटा विवरण जो है लैंग्वेज एक डेटा स्ट्रक्चर विशेष रूप से डेटा बेस स्क्रीन को परिभाषित करता है यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम भाषा के लिए सामान्य वाक रचना होती है सिंटेक्स रेयर आर डिटरमाइंड बाय कंट्रोल यूनिट तो सिंटेक्स थ्रू जो है प्रोग्राम जो है उससे वो सर्च करता है और उसके बाद उस ये एक प्रक्रिया होती है उसके बाद उसको डिबगिंग करके उसको एरर जो है वो उसको दूर किया जाता है हाउ मैनी एम बी इज इक्वल टू वन टेरा बाइट तो एक हज़ार चौबीस गुड़े एक हज़ार चौबीस जैसे एक नब्बल में आप जानते हैं चार बिट होते हैं एक बाइट में आठ बिट होते हैं एक के बी में एक हज़ार चौबीस बाइट होते हैं तो एक हज़ार चौबीस ऐड करने पर नेक्स्ट अगली जो है ना मतलब अगली जो यूनिट होती है वो मिलती है जैसे एक हज़ार चौबीस बाइट से एक एम बी बनता है फिर एक हज़ार चौबीस एम बी से एक जी बी बनता है फिर एक हज़ार चौबीस एम बी जी बी से एक पी बी बनता है तो ये होता है अगर इसको एम में वो करेंगे तो एक टी वी इक्वल टू एक हज़ार चौबीस गुड़े एक हज़ार चौबीस एम होगा नेक्स्ट है फ्रेंड्स हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन द टी सी पी मॉडल तो चार लेयर्स होती हैं एप्लीकेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर नेक्स्ट है एंड लास्ट द फंक्शन ऑफ डी डोमेन नेम सिस्टम इज टू कन्वर्ट डोमेन नेम इन टू एड्रेस या डोमेन नेम को आई एड्रेस में कन्वर्ट करता है तो फ्रेंड्स और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट डब्ल्यू पर जा सकते हैं वहाँ पर आपको हर सिलेबस से रिलेटेड नोट्स में मिलेंगे और इसका अगला पार्ट हम जल्दी लाएंगे तो बने